ഫിസിക്സ് ഇതുവരെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇനി പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ തീരുമോ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്ലൈ തരാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഫിസിക്സിൻ്റെ എ ബി സി ഡി പോലും അറിയാത്ത ഇതുവരെയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണിത് എന്താണെന്നറിയാവോ പ്ലസ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് അത് നന്നായി പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഫിസിക്സിന് എ പ്ലസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആ തരുന്ന ഓരോ ചാപ്റ്ററിലുമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് നന്നായി പഠിച്ചു തന്നെ പോകണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഇപ്പം ഞാൻ തരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് അപ്പം നന്നായി ആ ടോപ്പിക്സ് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കണ്ട എ പ്ലസ് ഉറപ്പ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് തരുന്നത് സോ ഓരോ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ ചാപ്റ്റർ വെച്ച് തീർത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഓരോ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നോക്കാം ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ എടുക്കുക പേപ്പറിലെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെഴുതുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എഴുതി വെക്കുക ഇപ്പം തന്നെ എഴുതി വെക്കുക ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽസിൽ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കുളിംസ് ലോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുവിധം കേട്ട് പരിചയം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു പരിചയമുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാലും അതിനകത്ത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കുളിംസ് ലോ അപ്പോൾ കുളിംസ് ലോയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുളിംസ് ലോ പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നും ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അപ്പോൾ റൈറ്റ് എനി ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എനി ത്രീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് ഡൈപോൾ ആൻഡ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിനെയാണ് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് ഡൈപോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡൈപോളിൻ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ചാർജസ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിബൈ ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിഫൈൻ ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ഡൈപോൾ ഡിഫൈൻ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ യൂണിറ്റ് ചാർജ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം എന്താണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ ക്യു ആണ് അപ്പം ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കുളും അപ്പം ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളുമ്പാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഹാവിങ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളും അപ്പം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിഫൈൻ ദ യു ദ ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എലോങ് ദ ആക്സൽ ലൈൻ ഓഫ് ദ ഡൈപോൾ എലോങ് ദ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഓഫ് ദ
ആ ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് തരും കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കെപ്പാസിറ്റൻസ് അല്ലേ ആ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരിലുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലും പഠിക്കണം കപ്പാസിറ്റൻസും പഠിക്കണം അത് തന്നെയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ ഡൈപോൾ ആ ഡൈപോളിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു എ ഡൈപോളിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ ആ ഡെറിവേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂമെറിക്കൽ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂമെറിക്കലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് വളരെ രസമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസിന് അതിനകത്ത് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ആൻ ഇക്യു പൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അടുത്തത് കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കെപ്പാസിറ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് കെപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കെപ്പാസിറ്റർ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമുക്കത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കെപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കെപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേഷനെ കാട്ടിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ആ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് കെപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കെപ്പാസിറ്റർ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് കെപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്താണ് എനർജി സ്റ്റോഡിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റർ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വേണ്ട ഡിലീറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം ആ എനർജി സ്റ്റോഡിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്ററിന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ക്യു വി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് Q square by C. അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂമറിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ എനർജി സ്റ്റോഡിൻ്റെ കെപ്പാസിറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ചാപ്റ്റിൻ്റെ അവസാനത്തേക്ക് ഡയലക്ട്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡയലക്ട്രിക്ഷൻ ഡയലക്ട്രിക്സിൻ്റെ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ പക്ഷേ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ആ ഡയലക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് തരാം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ള നോക്കിക്കേ ആദ്യം ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം ഇ ഇ ടോ ബൈ എം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി വി ഡി ഈക്വൽസ് ഇ ഇ ടോ ബൈ എം ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു മൈനസും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ഫ്രം ദ നെഗറ്റീവ് എൻഡ് ടു ദ പോസിറ്റീവ് എൻഡ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡെറിവേഷനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താ ഇക്വേഷൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ വി ഡി ഇൻ ടു ഇ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ യൂണിറ്റ് വോളിയം എ ഇസ് ദ ചാർജ് ഓഫ് ദ സോറി ഏരിയ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ബി ഇസ് ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഈ ഇസ് ദ ചാർജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ
അടുത്തത് എന്താണ് ക്രിച്ചോഫ്സ് ലോസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രിച്ചോഫ്സ് ലോസ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്രിച്ചോഫ് ലോയിൽ നിന്നാണ് വീച്ചൺ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലാ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോയും വീച്ച് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ രണ്ട് ലോയുടെ ആ രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം അതൊന്ന് കാണണം കേട്ടോ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോയും വീച്ച് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജും വളരെ എളുപ്പമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേറ്റിലെ കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ സി ബി എസ് സിയിലെ കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ആണ് ഒരു പേടിയുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കുറേ ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കുറേ ഡെറിവേഷൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഡെറിവേഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളു മറന്നു പോവില്ല കുറേ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷേ മറന്നു പോവില്ല അങ്ങനൊരു ഗുണമുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഡെറിവേഷൻസിന് ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ബയറ്റ് സവേർഡ്സ് ലോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബയറ്റ് സവേർഡ്സ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക ആ ബയറ്റ് സവേർഡ്സ് ലോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സർക്കുലർ കോയിലിൻ്റെ ആ സർക്കുലർ കോയിലിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചത് കുറവാണ് പക്ഷേ ആ സർക്കുലർ കോയിലിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ആ ഡെറിവേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് ആംപിയർ സർക്യൂട്ടൽ തിയറം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ആംപിയർ സർക്യൂട്ടൽ തിയറം അതിന് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സോളിനോയിഡിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ മ്യൂ സീറോ സ്മോൾ എൻ ഇൻ ടു ഐ എന്നുള്ള ആ ഇക്വേഷൻ എൻ എസ് മ്യൂ സീറോ ഇസ് ദ പെർമിബിലിറ്റി ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് എൻ ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ഐ ഇസ് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡ് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താണ് ലോറൻസ് ഫോസ് അപ്പം ആംബിയ സെക്രട്ടറി തീരത്തിൻ്റെ സോളിനോയിഡിൻ്റെ അപ്രൂഫ് അത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നന്നായി പഠിക്കണം കേട്ടോ ലോറൻസ് ഫോസ് ലോറൻസ് ഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ അതിന് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോസിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫോസ് എന്ന് പറയും ഇതേ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള കേസസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാല് ഇക്വേഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കലിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാർജ് പാർട്ടിക്കലിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോസിനെയാണ് ലോറൻസ് ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോറൻസ് ഫോസ് വട്ട് ഇസ് ലോറൻസ് ഫോസ് റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലോറൻസ് ഫോസ് ലോറൻസ് ഫോസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോസ് ക്യു ഇ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോസ് ക്യു ഇൻ ടു ബി ക്രോസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിലും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോസ് എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫോസ് പ്ലസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോസ് അതാണ് ലോറൻസ് ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫോസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ കറൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഫ്ലമ്മിങ്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വരുന്നത് ഒരു ചാർജ്ഡ് കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിന് എടുത്തിട്
അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആംപിയർ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ നിന്ന് വരാറ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗാൽവനോമീറ്റർ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക് അല്ലേ ആ ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റാം എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കി മാറ്റേണ്ടത് എന്താണ് ഷൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷൺ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വരാറ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതായത് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാൽനോമീറ്ററും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു ടോക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോയിലും ഉണ്ട് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാൽനോമീറ്ററിനകത്ത് നിന്ന് കറൻറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സിൽ തരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏതാണ് മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ അല്ലേ ആ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്ററിൽ വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാറ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പഠിച്ചല്ലോ ആ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാറ്റി ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വരിക പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിറക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അട്രാക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതാണ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ മാഗ്നറ്റ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുക അടുത്തത് മാഗ്നറ്റിക് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി മാഗ്നറ്റ് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ടേം ആണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കൈ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് സെസെപ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഡെർവേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡയാ പാരാ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ തന്നെയുണ്ട് ആ ടേബിൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക ഡയാ പാരാ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാഗ്നറ്റിസം ആ മാറ്ററിൽ പഠിക്കാൻ കുഞ്ഞ് ചാപ്റ്റർ അല്ലേ എളുപ്പം പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം വരുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടഫ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങരുത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്റേഴ്സ് വേഗം വേഗം പഠിച്ചു തീർക്കുക അത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കണം അതും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് അത് വേഗം വേഗം പഠിച്ചു തീർത്തിട്ട് ആ രണ്ട് ദിവസം ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നിങ്ങളൊരു വലിയൊരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം ഐ എന്ന് പറയും എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫാരഡേസ് ലോ ഫാരഡേസ് ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫാരഡേയുടെ ലോയിനുള്ളത് അല്ലേ രണ്ടാമത് എന്താണ് ലെൻസ് ലോ അതായത് ഫാരഡേയുടെ ലോയിൽ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് ലെൻസ് ലോ എന്നിട്ട് ഈ ഫാരഡേയുടെ ലോയും ലെൻസിൻ്റെ ലോയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാരഡേസ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാരഡേസ് ഇക്വേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ ഏതാണ് ആ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ലെൻസ് ലോ എന്ന് കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഒപ്റ്റിക്സിനകത്ത് ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അത് വേറെ അത് എൽ ഇ എൻ എസ് ആണ്
AC generator use in and then the yellow and then out of the energy conversion mechanical energy electrical energy at a margana let generator not a power in the asset induced dia EMF in the equation can I equation which it and number at the chapter alternating current alert palace health number circuit analysis will you see another either an equation is equal to e0 sin omega t and all the equation okay about it ring carrying a lana electromagnetic induction not the body can another next is a play down a AC alternating current aha on the moon topics a body can only look the first topic and another your circuit analysis on circuit analysis in one in L L circuit C circuit R circuit LR circuit RC circuit and finally LCR circuit I LCR circuit not the resonance resonant frequency the derivation of but you can end up action the law he or those are cute to me only from L circuit as he said you'd ask it again in a letter LR circuit RC circuit okay or you type in a mock months like a year later on my months like a year back you let the well I read a little bit in a month's like I'm a two about circuit analysis and then on the wall area to have it on them but it can not well it is implied and then I can months like I'm putting a dealer yeah but which you don't know okay average value and RMS value of AC day equations on our new family average value of AC in one or two I zero by pi a IRMS value that RMS value of AC in one or I zero by root to can I'm either I zero by root to which it will look questions again conditioned one mark in a condition I don't know and I don't know I zero no one I'll peak value of current on okay no number than down a transformer look at it for area a left step up transformer step down transformer are the not the you see in the pin a the principle Vocês அதின்ன equation இத்திரையும் காரிங்களை உள்ளும் electromagnetic wavesல் படிக்கானாயிட்டு அப்போம் NCRTட part 1 textbook இன்னாத்தில்ல 8 chaptersல் important topics ஆனு இப்போம் நான் பரண்ணி தன்னது அப்போம் உன்னும் படிக்காத்த வருக்கு இத்தாப்பிக்ஸ் எங்கிலும் நன்னாய் படிச்சு போய்க்கையால் நீங்கள் நல்ல மார்க்சு ச்கோரியாம் பட்டும் கட்டா இன்னிப்போம் எல்லா Indonesia அப்போது நம்க்கு இனி எத்திரையம் பெட்டந்து அடுத்தடுத்த ஒரு-ஒரு சாப்டர்ஸ் ஆயிட்டு நம்க்கு எடுத்து தொடங்காம் இனி இது போல் தன்ன second text second text நாத்தில்ல topics chapters நாத்தில்ல important topics இந்த வீடியோ அடுத்த நம்க்கு காணாம் okay bye